游戏啊，我是太喜欢了，从小到大啊，不管什么游戏我拿来，马上能上手，就是着迷啊。当然，跟您父亲没法比，您父亲是这个咱们游戏界的态度权威，我妈是小学生，我就想着呢，这个还得向着您父亲多学习。我们这，电话啊啊，没事啊。啊，不对，我想着有机会啊，能那个。亲自拜访和您父亲呢，好好聊聊，探讨探讨，学习学习。不知道，其实我啊还是挺欣赏你的。我在我父亲面前说了你不少好话，是吗？所以呢，他现在啊对你的项目也特别感兴趣。哎呦，哎呦，曲小姐，那真是太感谢你了。我我这必须话，你不接吗？啊，没事没事，乱打。是白小姐吧？啊，是。怎么没什么正经事儿？来来来来，为了我们合作啊！听说你和白小姐订婚了，恭喜啊！我这这那个什么，我们那订婚是瞎订了，他这追的我太紧了，逼着我，哄了我。你哄谁玩呢？你怎么你怎么你怎么来了？哼，我说怎么不接我电话呢？原来你在这儿啊！这位是谁啊？这是这，这位是白小姐吧？你好，少在这跟我套近乎。哎呀，正巧我刚好路过，要不然啊，还真是错过了一场大戏呢。你们继续演。嗯。不，你疯了吧你？你疯了尊重点。这这曲小姐是是我们游戏投资投资公司的金融顾问，我们在这儿商务洽谈，光明正大呢。光明正大？那你怎么不接我电话呀？跟一个金融顾问，跑这种地方来开会？开玩笑呢吧你？什么地方？不是 KTV 吗？我们这，我们就是这样这样这样，人轻松点，没那么严肃啊，怎么了？朱总，既然你们今天有事的话，我们就改天再聊吧。不是徐小姐，你没，没，咱先给我回来。你要干嘛？朱爱天，现在是不是什么阿猫阿狗都比较重要？亏我为海瑶加班到现在。好，以后海瑶的事儿我不管了。白小曼。哎呦，小曼，你慢点，你听我说，你这次是真的误会我了。那我跟那个什么那个曲小姐，我们就是谈正事儿了。她爸那公司要给我们投资，这是不是好事吗？那你为什么不接我电话？你说，我每天起早贪黑，为了谁？还不是为了你，为了海药。你倒好，背着我在这里沾花惹草，有没有良心？我沾什么花惹什么草啊？啊，我知道小曼，你这个最近很累很辛苦，你现在是海药的大功臣啊，所以呢，你有资本啊，你发发牢骚是吧，耍个小脾气，这是可以允许的啊。但是原则性的问题，你不能诽谤我。那当然是是我不对啊，那个地方太吵了，我没听见，否则我不可能不接你电话的呀。我保证以后再也不会再发了，行不行？啊，原谅我吧。真的？嗯。那，那得发誓。啊。还得发誓啊！太狠了吧！要不，罚款。罚款行。嗯，罚多少？你看你那个财迷样儿。莫非，你那边采风怎么样啊？嗯，不太顺利。回来调查了之后，才发现手工苎麻真的已经很难找了。现在其实都是机器批量生产的。机器批量生产有什么不一样吗？嗯，如果不仔细看的话，那是看不出来的。可是仔细看的话，其实区别还是挺大的。那怎么办呀？那能怎么办？革命尚未成功，同志仍需继续找苎麻。嗯，那你好好找，你快点回来吧。嗯，等手上这个秀结束了就回去了。好了好了，你快去吧，你下次一定要拉你弟弟给我看看哦。嗯，好，拜拜。喂，明轩。宝宝，下楼了。这么着急干嘛呀？我又不会消失。因为我想早一秒见到你啊。
。那下次我要更早一点过来。嗯，你是从公司来的吗？是。那你这么晚为什么过来啊？我宁愿你在公司多睡一会儿。可是我不过来，我更睡不着。嗯。看不到你就睡不着。哎，对了，嗯，你最近为什么都没有更新你的电台给我听啊？你也知道嘛，我一直在忙大秀的事情。这么辛苦。就瘦了，就说你瘦这么开心，是不是？嗯。嗯，那我说你现在见到我呢，是不是就睡得着了？可是我现在肚子好饿呀。肚子饿了。嗯。那给你煮面吃。吃完饭了是，我没事了，就过来陪陪你啊。啊，看什么书啊？之前明轩哥跟雪玲姐有来过，这是明轩哥送给我的书。哎呀，说说看，之前这大伙儿都挺好的，这没想到现在一个个闹成这样。之前是我们想的太多了。无论是明轩哥还是我，我有喜欢他的自由，那他也有拒绝我的自由啊。但是我们想的就是，我得到了自己所爱的人，您的女儿心想事成，还有两个家族的强强联合，这对他都是感情的绑架。从来没有站在他的角度上为他考虑。如果有一天，我们真的结婚了，会不会幸福呢？好啊，好啊，倩倩，长大了，爸爸感觉你长大了。只想让过去的事情彻底过去，开始我自己新的人生。加油！我说你慢点吃，真好吃，面还是生的呢。真的吗？嗯
那那别吃了，别吃了，快去煮一下。那你怎么还吃这么多啊？因为这是你为我做的爱心面。我们晚上是不是没吃饭，吃这么多？我晚上吃了好多呀，但是让你做的面这么好吃、啊，就控制不住啊。我说你能不能答应我一件事情啊？嗯。你要好好吃饭，好好休息，好好照顾自己，要健健康康的。我还要跟你在一起好久好久。想要跟我在一起好久好久好久，那能不能别让我那么辛苦啊？我什么时候让你辛苦了？啊！不让我辛苦是吧？哪里让你辛苦了？吃完了面什么都不做了，睡觉了。睡觉。我为什么要回去睡？我想在这跟你一起睡。你还记不记得，你第一次到巴黎找我是为什么呀？那个时候呢，咱们两个闹了矛盾，然后你就跟我玩失踪了，到处躲着我，是不是？我第一次发现，原来唐总你很记仇哎！我不是记仇，是我们两个一起发生的每一个事情，我都要记得很清楚。真的？嗯。这个周六你有什么安排呀、啊？想好了，周六工作啊？不是工作，工作你就知道工作。嗯，周六是什么特殊的日子啊？首先，周六不是你过生日，然后也不是我过生日。周六不是情人节，也不是七夕情人节。我就知道，那人都是大骗子。刚刚还说跟你的细节，所有都记得，记得什么？我、嗯、心里只有你。只有我，你不记得，什么都不记得吗？
是我不帮你啊，这个项目一直都是莫非和程阳负责的。我即使不吃不喝不睡觉，帮你出设计图、查资料，也很难做出你想要的那种感觉。那现在怎么办啊？我都已经跟朱海天夸下海口。哦，那现在这事儿就这么算了，让他们看我笑话？以现在这个情况，我还怎么跟莫非斗啊？小曼，要不这样你先别急，等我回公司帮你好好问一问。我，我这上班时间也快到了，我先走了，这事帮你记下了。那我等你消息啊，你别忘了。走了啊，拜拜，嗯，拜拜。说那莫非吗？我就觉得奇怪了，雪玲多好啊，你怎么不知道抓紧呢？就别管他的事情了。我是他妈，我不管吗？他现在又不是小孩子，他是成年人，他有自己选择的权利，我们应该尊重他。你别走，哎，你看，你看，说两句就走了，每次都这样。而且两个都跑了，都是你说的，都是你惯的，早饭都没法吃。你也别吃了。你让我怎么吃啊？不是，不是你说的是糖心蛋，我我我有说过吗？我有说过这样的话吗？啊！你上次你今天这个地上全都是一层头发，你有打扫地吗？你昨天才刚刚我去卫生间的时候，那个衣服都堆成小沙了。不凡，我说虽然我是你姐姐，你不要以为我是姐姐我就会让着你。该你值班的时候，你还是要认认真真的打扫。姐，你是不是你是不是那个来了？你怎么整个人都炸毛了？我那个来了怎么着了？开门去！谁呀？找你的。看病吗？自己去看了。你就不能说一下吗？我说你这个孩子怎么不懂事，非让姐姐走。
来了。今天是我们两个相识的第两百天。之前我装作不记得了，就是想今天给你一个惊喜。为什么要等一下？啊？等我一下嘛，等我一下。不用了，现在就下了，现在已经很美了。快接吧！原来他都记得。你还吃不吃啊？不吃了，不吃了，你吃吧。哎，你是什么时候发现自己看不清的？有一周多了，小雨山，我女儿这个眼睛是暂时性的，还是以后一直都会这样？方先生，爸爸出去了解一下，放心。照顾好你，都是哥哥的错。哥，不怪你，你别自责。嗯，我再去了解一下你的病情，你在这儿乖乖等我。方倩脑中的肿瘤体积不断增大，然后压迫了视觉神经，所以才影响了视力。而且随着肿瘤的体积不断增大，如果不及早手术的话，也许会失明，而且其他方面会受影响。不过现在最重要的是要稳定病人情绪，多陪伴多照顾。同时，我也希望你们作为家属呢，也要控制好自己的情绪。不过最终的结果呢，还要等到进一步的检查才能知道。现在根据方倩的情况，我建议及时手术切除肿瘤。那切除了还会不会复发？嗯，会有这方面的可能。那复发了是不是还要再开颅？这一次一次的开颅谁受得了？小雨生，如果是这样的话，我真的怀疑水平到底行不行。小月，方先生，你不要激动，我很负责任的讲，目前这个方案是最适合方倩的，也是最有效的。那成功率是多少？坦白的讲，比之前的百分之十高不了多少放手！我马上过来。
？谁呀、啊？轩哥，你怎么来了？刚接到方叔电话，我就马上过来了。不好意思，还是让你知道了。我爸他就是太紧张了，所以才会这样。你这样的话跟我哥讲啊，你为什么不管发生什么事情，你都要自己一个人扛着？我只是不想让你看到我这个样子。男人。突然爽约，十有八九啊都是有事儿。我建议你好好的查一下。哎，我说你这十有八九的概率是怎么算出来的呀？我倒没有科学的依据啊，我就是让你领会一下这个精神。我可是过来人，我告诉你，男人就是世界上最不可信的生物。你说唐明轩呢？他是真的有事儿，还是假的有事儿，还是到底有什么事儿？可要真的查一查，要是这个刚有一点苗头，你一查，他一紧张，一下就把那个火苗给扑灭了。我说你可别疑神疑鬼了，我相信他，他不是那样的人。你就这么相信他呀？嗯。我跟你说，男人是这个世界上最不可信的生物，吃着碗里的，想着锅里的，你可不要信男人那些鬼话。再说了，你那个唐明轩多的是女人喜欢，你小心点儿。我说你说的也太夸张了吧？还有啊，我今天找你来是陪我聊天的，可不是让你给我添堵的。我说的有错吗？我要是没有我们家程阳，要是看见唐明轩那样的男人，我也要撩一下哦。我说你越说越夸张了。我觉得呀，在感情里面，两个人信任是最重要的。而且最近他一直在忙万彩烟的事情，大秀马上也要开始了，很多事情都离不开他的。算了算了，我觉得你已经没救了啊！恋爱中的女人呢，就是头脑发热，那是被爱情冲昏了头脑吗？脑残！你可别忘了，我当初是怎么相信程阳的，结果你也看到了。我说，我今天找你来是不想浪费我这精致的妆容，你要是再喋喋不休的话，我就走了。我不说了，行吗？为了你这个精致的妆容，你赶紧吃完，我带你逛街去，让街上所有的男人都看看你今天多么的美丽动人。我说过多少遍了，以后不要再来找倩倩。你怎么又来了？我担心她，想过来看看她的。你我心里边都特别清楚，你来找倩倩就是为了抵消自己内心的愧疚感，对吗？我在最后警告你一次，永远的从倩倩的世界里消失，永远。你没有资格这样要求我。是关东煮吃着最有幸福感了。是呀，好久都没有吃了。哎呀，嗯，好吃吧？嗯。谁了？唐轩吗？嗯。我问他，到底还知不知道你是他女朋友啊？今天到底要干嘛？快点。我也没去啊。
。对不起啊，爸爸。我今天临时发生了一些突发状况，我找我错了。改天我给你道歉，好不好？嗯，没关系，我相信你。嗯，我现在和嘟嘟在一起呢。难得出来，然后就在外面逛一逛。嗯，这样吧，等我回家之后，我打给你好不好？那你努力工作啊。嗯，拜拜。我说你也太没出息了吧，这么简单就原谅他了？哎呀，我知道他工作很忙，不想给他造成困扰。大佬的女人真是难做。不过啊。你今天跟我说这些说一天了，你是想说服我呢，还是想说服你自己呢？呃，哎，雪婷，行，我先马上回来。明轩，你怎么在这儿等我啊？啊，我有东西要给你看，我怕陆阿姨看见不太方便。嗯，这个是我上次说过的，托朋友找到的国外脑科专家的资料，你看看。如果有需要的话，我就让他尽快飞到国内来给倩倩治病。应该马上把这个给小雨啊。我觉得这份资料除了可以成为倩倩的救命稻草之外，也许也能成为你跟方小鱼之间的良药。所以我认为，你亲自给他会更合适。你怎么了？看上去心情不太好。我刚刚从医院回来。是倩倩，她又怎么了？她现在已经失明了。失明了。不想回家了。等你的病养好了，你以后想在家里待多久，我就陪你多久，好不好？我有点累了。那行，我陪你回病房。最近总是会梦到小时候，那时候我们多快乐呀！倩倩，你现在该想的是怎么把你的病给养好，不要去想那些乱七八糟的。我昨晚梦见妈了，妈说她想我了，她还在梦里跟我招手呢，哥。我也想他了，倩倩，我不许你这么说。死亡真的很可怕吗？咱们大半夜的，不聊这些好不好？你不是说还要去非洲吗？那边的同事还在等着你呢。咱们不能出尔反尔，对不对？嗯。我还要带你去周游世界，带你去遇到好多好多的好男人，遇到那个把你捧到手心的好男人。
好不好？哥，你是哭了吗？没有啊。对不起，我就是随便感慨一下。你怎么来了？心情不好，能陪我聊会儿天吗？是因为妹妹的事吗？说吧，什么事儿、啊？他的病情又恶化了。那医生怎么说啊？需要做手术，但是风险很大，我特别担心。那也要做手术，至少还有治愈的机会。我说你，你乐观一点，不然你妹妹看到你每天这个样子，她也不会开心的。那行了，时间不早了，你快去照顾你妹妹吧，我又回去了。我还能。多陪我坐一会儿吗？真的已经很晚了，我真的要回去了。你知道不知道，你在吃关东煮的时候，唐明轩在干什么？你什么意思？